ഗ്ലോറി ടു ഗോ ലീവിംഗ് ക്രൈസ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏവരെയും ഞാൻ ചേർന്ന് സഹായം ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ തിരുവചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്ന വലിയ കൃപയ്ക്കായി വലിയ ദൈവനായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു പ്രിയരെ എൻ്റെ ഒരു കഴിവും എടുക്കുമൊന്നുമല്ല നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലായിരിക്കുന്നത് ദൈവം നടത്തുന്നത് ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു എങ്കിൽ പ്രാരംഭമായി ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസറിക്കുന്നത് ബ്രദറിനും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് വിനോദ് ബ്രദറാണ് ആ തൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം തൻ്റെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനായിട്ടും താൻ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളാകുന്നു ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട തലമുറയെ തനിക്ക് ദൈവം കൊടുക്കേണ്ടതിനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് എത്ര പേർ ഈ മകന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ഒരു കുടുംബം ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ മാറുവാൻ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തിലേക്ക് മാറുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇവരുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ മേളിൽ ആ ആ കരം നീട്ടുവാനായിട്ട് ഒന്ന് കണ്ണുകൾ നടച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ വിനോദപ്രദനായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പാ ഈ മകന് വേണ്ടി അങ്ങ് അത്ഭുതം ചെയ്യണമേ അപ്പ അല്ലെങ്കിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു തലമുറയെ കൊടുത്ത് അങ്ങ് മാനിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത്ഭുതം ചെയ്യണമേ അപ്പ അടയാളം ചെയ്യേണ്ടതിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പ എല്ലാ മേഖലയിലും ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇവരുടെ ആവശ്യത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം വെളിപ്പെടണം ദേശത്തിൽ ഉയർത്തണം അപ്പ മാനിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഥാപത് ചെയ്തതിനായി നന്ദി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ആമേ പ്രേരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു എപ്പിസോഡിലോട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു കടന്നു വന്നാട്ടെ പ്രിയരെ മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചത് ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു എങ്കിൽ ഓരോ വ്യക്തികളെയും ഇന്ന് എന്നെ കാണുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയും ഇത് കാണുന്ന നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വിലപ്പെട്ടവരാണ് അലലുയ്യ എങ്കിൽ ആർക്കും മാറ്റാൻ കഴിയാത്തതും വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് മാറ്റം കൊടുക്കുന്നതുമായ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ അഞ്ചിൽ പരം വർഷമായി ഈ തിരുവചനവുമായി പല മീഡിയ മാർഗത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു എങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് വരുത്താം യേശു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു ആ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങൾക്ക് കാണുവാനും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സഹായിച്ചു ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം യേശു ഉയർത്തെണീറ്റ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു എന്ന ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഉടമികളും അതെ കർത്താവ് തെളിയിക്കുകയാണ് കാരണം അനേക രോഗികൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിലായി ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കിട്ടും അനേക രോഗികൾ സൗഖ്യമായി ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലായിരിക്കുന്നു ഒത്തിരി പൈസ ഉള്ളത് കൊണ്ടോ ഒത്തിരി കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല മിടുക്കുള്ളത് കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല കർത്താവിൻ്റെ കരം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് കർത്താവെ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന അനേകർ ഞാൻ തൊടാതെ ഞാൻ പറയാതെ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന അവരുടെ പേഴ്സണൽ റൂമിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നു വഴികൾ തുറന്നു അനേക തലമുറയ്ക്ക് വിടുതലുകളുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ അനേക സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ട് എങ്കിൽ ഇന്നും എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കാം ഈ എപ്പിസോഡ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഞാനൊരു മതത്തിൻ്റെ വ്യക്താവായിട്ടല്ല ഞാനൊരു സംഘടന വ്യക്താവായിട്ടല്ല ഞാൻ ആ ഒരു പാരമ്പര്യ ആളായിട്ടല്ല നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉറപ്പിച്ച് പറയുക യേശു ഇന്നും ഉയർത്തണീറ്റ് ജീവിക്കുന്നു യേശു ഇന്നും അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലലൂയ ആ അത്രയും ഉറപ്പിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലായിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഉറപ്പ് പറഞ്ഞോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ യേശു ഒരു മതത്തിൻ്റെ ആളല്ല യേശു ഒരു സംഘടനയെ ആളല്ല കാരണം അല്ലെങ്കിൽ യോഹന്നൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു തൻ്റെ ഏകജാതനായി പുത്രിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യ ജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം പിതാവായ ദൈവം എന്നെയും നിങ്ങളെ വിശ്രയിച്ചു സ്നേഹിത സഹോദര സഹോദരി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഈ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വചനം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇതുവരെയും നടക്കാത്ത വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ വഴിത്തിരിവായി എപ്പിസോഡ് മാറാൻ പോകുകയാണ് കാരണം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം ഇന്നും അലലിയ അനേക ഇടങ്ങളിൽ ഉയർത്തെണീറ്റ കർത്താവ് നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് നിങ്ങളുടെ വഴികളെ തുറക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഇന്നും അവൻ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ അതെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഉടമികളും
യേശു ഉയർത്തെണീറ്റ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഹലലുയ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ കടന്നു പോകാൻ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം സഹായിച്ചു പലയിടങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും ആ പലയിടങ്ങളിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോഴും പല ആൾക്കാരുമായി സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഉറപ്പില്ല യേശു ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആൾക്കാർക്ക് ഇന്ന് വിശ്വാസമില്ല യേശു ഇന്നും അത്ഭുതം ചെയ്യുമെന്ന് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഗോഡായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ കാരണം നമ്മുടെ സഭകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാം കൂടി വരുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഇന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ നിന്നുപോയ അനുഭവത്തിലേക്ക് ഇന്ന് അലലുയ യേശു ജീവിക്കുന്നു എന്ന് അവർക്ക് കഥയായി മാറിയതുപോലെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് അലലുയ്യ ഇന്നും അലലിയ യേശു ഉയർത്തണേറ്റ് ജീവിക്കുന്നുവെന്നും തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നവരെ വാതെ ചേർക്കുവാൻ വാനമേഘത്തിൽ വേഗം വരുമെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രിയരെ നമ്മളൊരു ഉണർവിലേക്ക് കയറുവാൻ പോകുന്നു നാം ഉണർവിൽ വാതെ വിശ്വസിക്കുന്നു അലലുയ്യ കാരണം ഒന്ന് കുരിയന്തർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാലും പതിനേഴും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു കടന്നു വന്നാട്ടെ ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗം വർധൻ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ക്രിസ്തു ഉയർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർധ മാത്രമേ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഞാനൊരു ചരിത്ര പുരുഷനായ യേശുവിനെ വെളിപ്പെടുത്താനല്ല നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലായിരിക്കുന്നത് ഇന്നും ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശു കല്ലറകളെ പൊളിച്ച് അവൻ ഉയർത്തെണീറ്റിരിക്കുന്നു ഹാലലിയ അതാണ് എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഉറപ്പ് രണ്ട് യേശു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നുവെന്നും യേശു ഇന്നും ഉയർത്തെണീറ്റിരിക്കുന്നുവെന്നും എൻ്റെ വിശ്വാസമാണ് അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ചിലവർക്ക് വേണ്ടി അവൻ വഴി തുറക്കും ഹാലലൂയ എങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ എന്തുകൊണ്ട് അത്ഭുതം നിന്നുപോയി എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നും ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ഹാലലൂയ കാരണം പലവർക്കും ദൈവത്തെ അവർ താഴെ മനുഷ്യനോട് തുല്യമായി താരതമ്യം ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എബ്രാഹിം ലേഖനകാരൻ പറയാണ് യേശു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യനായി ജീവിക്കുന്നു ഹി ഇസ് ഫോർ എവർ ഇന്നലെ ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടെടുപ്പിനായി ചെങ്കടൽ തുറന്നെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്പിൻ്റെ മാറായുടെ അനുഭവത്തെ മധുരമാക്കിയെങ്കിൽ നാൽപ്പത് വർഷം മരുഭൂമിയിൽ അവരെ ചെരുപ്പ് തയ്യാതെ വസ്ത്രം മാറാതെ അവർക്ക് വേണ്ടി അലയ രാവും പകലും ദൈവ സാന്നിധ്യം പകൽ മേഘസ്തംഭവും രാത്രിയിൽ അഗ്നിസ്തംഭവും പകൽ മേഘസ്തംഭവുമായി ആ ജനത്തെ വഴി നടത്തിയെങ്കിൽ അവരിടയിൽ ഒരു ബലഹീനൻ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു എങ്കിൽ രോഗമില്ലാതെ ആഹാരം കൊടുത്ത് അവരെ അലയ മുപ്പത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വരുന്ന ജനത്തെ നാൽപ്പത് വർഷം നടത്തിയ ദൈവത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ആ ദൈവം ഇന്നും വയസ്സ് വന്നിട്ടില്ലെന്നും ആ ദൈവത്തിൽ നിന്നും പ്രായം വന്നിട്ടില്ലെന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയാണ് വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ ഇന്ന് ആ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അലലുയ എബ്രാ ലേഖനക്കാരൻ യേശു ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അലലുയ ഇരമ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം അലലുയ ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു കടന്നു വന്നാൽ ഞാൻ സകല ജഡത്തിൻ്റെയും ദൈവമായ യഹോവയാകുന്നു എനിക്ക് കഴിയാത്ത വല്ല കാര്യമുണ്ടോ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നാം സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അവൻ ആ സാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്നവനാണ് അവൻ ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഹലലൂയ ഹലലൂയ കർത്താവ് നമ്മോട് പറയുകയാണ് എനിക്ക് കഴിയാത്തതായി വല്ലതുമുണ്ടോ ഹലലൂയ ഏഷ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം അമ്പത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാതവണ്ണം യഹോവയുടെ കൈ കുറുകിയിട്ടില്ല കേൾക്കുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം അവൻ്റെ ചെവി മന്ദമായിട്ടില്ല എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ യേശു ഇന്നും ജീവിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ കരം ഇന്നും കുറുകിയിട്ടില്ല പഴയ നിയമത്തിൽ ദാനിയലിൻ്റെ സിംഹക്കുഴിയിൽ ഇറങ്ങിയവൻ അഗ്നിജാനയുടെ നടുവിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് വേണ്ടി നാലാമനായി ഇറങ്ങിയവൻ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കും ദാവീദിൻ്റെ ഒരു കല്ലുകൊണ്ട് ഗോലിയാത്തുന്ന മല്ലനെ വീഴ്ത്തിയ ആ കർത്താവ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അലലിയ എരിഹോ മതിലിനെ അലലിയ നിലംപരിശാക്കിയ ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പുത്തൻ വഴിയെ തുറന്ന ആ കർത്താവ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു എന്നാൽ നാം എവിടെയോ ദൈവത്തെ ചെറുതായി കണ്ടു നാം എവിടെയോ ദൈവത്തെ കുറഞ്ഞ നിലയിലേക്ക് വന്നു അലലിയ കാരണം നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിപ്പമറിയാത്ത ഒത്തിരി പേർ എഴുന്നേറ്റ് വന്നു അലലൂയ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർ അലലൂയ ആ സംഖ്യ പുസ്തകം അലലൂയ സംഖ്യ പുസ്തകം
അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ താഴ്ന്ന നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു യേശു ഉയർത്തെണീറ്റ് ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിഷയമാണ് നാം തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയരെ ഇന്നും യേശു ജീവിക്കുന്നു എന്ന ഒരു കഥയല്ല യേശു എനിക്കൊരു അനുഭവമാണ് യേശു എനിക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെന്നുള്ളത് നാം തെളിയാൻ പോവുകയാണ് അലലുയ്യ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ അലലുയ്യ എന്നാൽ എന്താണ് ഇന്ന് സഭകൾക്ക് എന്താണ് ഇന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അലലിയ യോഹന്നാൻ അപ്പച്ചൻ നമ്മോട് യോഹന്നാൻ ലേഖനത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നു ആ അലലിയ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനെട്ട് തുടങ്ങിയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇത് അന്ത്യ നാഴികയാകുന്നു എതിർക്കുസ് വരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ അനേകം എതിർക്കുസുകൾ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുകയാൽ അന്ത്യ നാഴിക ആകുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം പത്തൊമ്പതാം മാധോക്യം അവർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു എങ്കിലും നമുക്കുള്ളവർ അല്ല അവർ നമുക്കുള്ളവർ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മോടുകൂടെ പാർക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ എല്ലാവരും നമുക്കുള്ളവർ അല്ല എന്ന് പ്രസിദ്ധമാകേണ്ടതല്ലോ അലലുയ്യ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് സകലതും അറിയുന്നു അലലുയ്യ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പുത്രനെ നിഷേധിക്കുന്നവന് പിതാവില്ല പുത്രനെ സ്വീകരിക്കുന്നവന് പിതാവുണ്ട് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളിൽ ആദ്യ മുതൽ കേട്ടത് നിങ്ങൾ വസിക്കട്ടെ ആദ്യ മുതൽ കേട്ടത് നിങ്ങൾ വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ പുത്രനിലും പിതാവിലും വസിക്കും ഇതാകുന്നു അവൻ നമുക്ക് തന്ന വാക്തത്വം നിത്യജീവൻ തന്നെ ഇവിടെ യോഹനൻ അപ്പച്ചൻ നമ്മോട് പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഇതൊരു അന്ത്യ മാരികയാണ് അന്ത്യ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അനേക എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമയമാണിത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ അനേക എതിർ ക്രിസ്തുകൾ വെളിപ്പെട്ട് പുറപ്പെട്ടു വന്നു അവർ നമ്മോടല്ല നമുക്ക് വിരോധമായി സംസാരിക്കുന്നു അലലൂയ്യ അവർ നമ്മോടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മോട് വസിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എതിർ ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയണം ക്രിസ്തു മീൻസ് ക്രൈസ് മീൻസ് അനോയിൻറ്റഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തു അഭിഷക്തനാണ് അലലുയ്യ മരണത്തെ ജയിച്ച് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെണീറ്റ് മരണമില്ലാത്തവനായി ഇന്നും നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ആദ്യനും അന്തിനുമായി ജീവിക്കുന്നു ഇന്നും നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ഉയർത്തെണീറ്റ് ജീവിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കാമോ നിങ്ങൾക്ക് യേശു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അലലൂയ ക്രിസ്തുവിനു വിരോധമായി സംസാരിക്കുന്നവനെയാണ് എതിർ ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് അലലുയ്യ ക്രിസ്തു മീൻസ് അഭിഷക്തൻ അഭിഷേകത്താൽ നിറയപ്പെട്ടവൻ അലിയ വചനം പറയുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മെയും അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അലലുയ്യ അപ്പം ആ ദൈവവചനത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അലലുയ്യ ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും അറിയേണ്ടത് ഇന്നും അത്ഭുതമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നും അമാനുഷികമായ നിലയിൽ മനുഷ്യന് അസാധ്യമായത് ദൈവം ഇന്നും ചെയ്യുന്നു അലലുയ്യ എന്നാൽ എവിടെയോ അലലിയ നമ്പേഴ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അവനെ നമ്മൾ മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിൽ കണ്ടു അവൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് വിശ്വാസമില്ലാതായി തീർന്നു എന്നാൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നാം സേവിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അലലുയ്യ മുഴുവൻ നിലകളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം അവൻ്റെ ജനനം മാനുഷികതയായിരുന്നു മീൻ സൂപ്പർ നാച്ചുറലായിരുന്നു അവൻ്റെ അലലിയ ശുശൂഷ അവൻ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ സൂപ്പർ നാച്ചുറലായിരുന്നു അലലിയ അവൻ്റെ മരണം സൂപ്പർ നാച്ചുറലായിരുന്നു അലലിയ അവൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഇന്നും സൂപ്പർ നാച്ചുറലാണ് മീൻസ് അമാനുഷികതയാണ് അലലിയ കാരണം അലലിയ മറിയ ദൂതനോട് ചോദിച്ചു ലൂക്കോസിൻ്റെ സുശേഷം ഒന്ന് അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് മറിയ ദൂതനോട് ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയായികയാൽ ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അതിന് ദൂതൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിൻ്റെ മേൽ വരും അത്യുന്നതൻ്റെ ശക്തി നിൻ്റെ മേലിൽ നിഴലിടും ആകയാൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന വിശുദ്ധ പ്രജ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും അലലൂയ ജനനത്തിൽ തന്നെ അലലൂയ അമാനുഷികമായ നിലയിൽ ഒരു കന്യകയായ സ്ത്രീയുടെ ഉദരത്തിൽ ജനിച്ച കർത്താവ് ഇന്ന് അലലൂയ ആ കർത്താവ് ഉയർത്തെണീറ്റ് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചിലവരെന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഉയർപ്പൊരു ഒരു സാധാരണ കാര്യമല്ലേ ബൈബിളിൽ അനേകർ ഉയർത്തെണീറ്റിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ലാസർ ഉയർത്തെണീറ്റിട്ടുണ്ട് പ്രിയരെ ഈ ആയിറോസിൻ്റെ മകൾ ഉയർത്തെണീറ്റിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അനേകർ ഉയർത്തെണീറ്റതായി കാണുന്നു പക്ഷേ അവരുയർത്തെണീറ്റെങ്കിലും വീണ്ടും അവർക്കൊരു ശവക്കലറ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ശവക്കുഴി വെട്ടേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവർ വീണ്ടും മരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെണീറ്റിട്ട് അലലിയ ഇന്നും
ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു അളിലെ അവന് മുകളിൽ വേറൊരു നാമമില്ല ഇസ് നെയ്മ് ഇസ് എൽ ശ്രദ്ധായ് സർവ ശക്തിയുള്ള ദൈവം ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി വഴി തുറന്നവൻ അളിലെ മറിയ അളിലെ ചോദിച്ചതിന് മറുപടിയായി ദൂതൻ പറയുന്നു ദൈവത്തിന് വല്ല കാര്യവും അസാധ്യമായിട്ടുണ്ടോ അളിലെ മരണമില്ലാത്ത ജീവപര്യന്തം അളിലെ ആദ്യനും അന്തിനുമായവൻ ആൽഫയും ഒമേഗയുമായവൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയാണ് വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ ഈ ഈ എപ്പിസോഡിൽ തന്നെ അളിലെ ആരെയൊക്കെയോ തോട്ട് പാറ്റേണുകൾ മാറുന്നു യേശു ഇന്നും ഉയർത്തണേറ്റ് ഇന്നും അലലൂയ അലലൂയ അമാനുഷികമായ സൂപ്പർ നാച്ചുറലായ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു ഹലിലിയ യേശു മരിച്ചത് നിങ്ങളുടെ രോഗത്തിനാണെങ്കിൽ ഹലിലിയ യേശുവിൻ്റെ മരണം റിയലാണ് യേശുവിൻ്റെ ജനനം റിയലാണ് യേശുവിൻ്റെ ഉയർച്ച റിയലാണ് എങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങളുടെ രോഗ സൗഖ്യം റിയലാണ് നിങ്ങളുടെ വഴി തുറക്കുന്നത് റിയലാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉയർത്തണേറ്റവൻ പറയുന്നു ഞാൻ മരണത്തിൻ്റെയും അലലിയ ആ ആ പാതാളത്തിൻ്റെയും താക്കോൽ കയ്യിലുള്ളവനാകുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവൻ്റെ ചില കൈമാറ്റങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വെളിയിൽ സംഭവിക്കുന്നു അലലിയ എന്ത് മെഡിക്കൽ സയൻസ് പറഞ്ഞോ അതിന് മുകളിൽ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ സംഭവിക്കും എന്ത് ലോകം പറഞ്ഞോ എന്ത് രാജ്യം പറഞ്ഞോ എന്ത് സാഹചര്യങ്ങൾ വിളിച്ചോ പറഞ്ഞോ അതിന് മുകളിൽ റിയലായ ഞാൻ തന്നെയാ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൂത്തിൽ വിശ്വസിച്ചേ അലലിയ ട്രൂത്ത് പറയുന്നു അലലിയ അസാധ്യതകൾ സാധ്യമാകും അലലിയ ട്രൂത്ത് പറയുന്നു അടിപ്പിണരാൽ സൗഖ്യമുണ്ട് ട്രൂത്ത് പറയുന്നു അടഞ്ഞവാതിൽ ഞാൻ തുറക്കും അലലിയ എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ അലലിയ അടഞ്ഞതിനെ നോക്കി കരയാതെ അത്ഭുതമില്ലെന്ന് പറയാതെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിടുതലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അധികാരമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കാൻ തയ്യാറാകുക ഉയർത്ത എഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് അല്ലെ ദ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവർ ദ ഡിവൈൻ പവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു അത്ഭുതം ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുക ഒരു അത്ഭുതത്തിൻ്റെ സമയമാണ് എങ്കിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു അതിനുശേഷം വിശ്വാസത്തിൽ നാം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു കടന്നു വന്നാട്ടെ ഞാനൊരു മാസം കണ്ടിട്ടുണ്ടതുപോലെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവിടെ ആരാധനയ്ക്ക് വന്നു ഒരു വട്ടം കണ്ടായിരുന്നു വട്ടം വന്നപ്പം ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഞങ്ങൾ എത്ര പേർക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ ബ്രദറിനെ ഞാൻ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ട് വിളിച്ച് എന്നെ പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചതാണ് ഈ ബ്രദറിനെ മുഖം മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആ അപ്പം ശരിക്കും ഒന്നും മറച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാര്യം വളരെ ദാരിദ്ര്യമായിരുന്നു ആഹാരത്തിന് പോലും വളരെ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടി ഒരു 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 നശിച്ച വീട്ടിലായിട്ട് ഞാൻ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് പാസ്റ്റർ എടുത്ത് എൻ്റെ ദുഃഖവും ഈ ദൈവത്തിനോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ പാസ്റ്റർ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ് നിനക്ക് വേണ്ടി നിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു പൈസ വരാൻ ഇടയാവുന്നെന്ന് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് പൈസ വന്ന് ചേരാൻ ഇടയാവുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല യേശുദേവൻ ഒരു ദൂതിന് അയക്കുമെന്ന് പറയും നിനക്ക് വേണ്ടി നിൻ്റെ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി നിനക്ക് സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി ഒരു ദൂതിന് അയക്കാൻ വഴിയൊരുക്കുന്നതാണ് പാസ്റ്റർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ പോയി ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ പോയി രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ആ വീട് മാറി വേറൊരു വീട് വളരെ നല്ല സൗകര്യത്തോടു കൂടി ഒരു വീട് ഞങ്ങൾക്ക് വാടകയ്ക്ക് കിട്ടുകയും ഒരാഴ്ചക്കകത്ത് വെച്ച് തന്നെ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലിട്ട് പൈസ വരികയും എനിക്ക് ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിനകത്ത് പൈസ ഇരിക്കുകയും എൻ്റെ അലമാരിയിൽ പൈസ ഇരിക്കുകയും എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ അതേ പൈസ അതേ കണക്ക് കടക്കുകയും എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ ഞാൻ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ യഹോവയായി തന്ന എൻ്റെ കരം ബലത്തോടു കൂട്ടി തന്നൊരു കരമാണ് എന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ജോലി ചെയ്യാനും ഒന്നിനും വയ്യായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഫോണിലൂടെ ടി വിയിൽ കണ്ടാണ് ബ്രദറിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ എഴുതിയെടുത്തത് അതിലൂടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് സൗഖ്യം വരികയും പിന്നെ ഇതുവരെയും ആ ശ്വാസം മുട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഇന്ന് ചിലവർ വിശ്വസിക്കുന്നു 
യേശു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യുമല്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ ജീവിതാനുഭവമാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അമാനുഷിക തലകളിൽ നിന്ന് ഒരാദർശ്യകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്നും നീളുവാൻ പോകുന്നു കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മിറക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഐ ബിലീവ് ഇൻ മിറക്കൾസ് ബിക്കോസ് ഐ ബിലീവ് ഇൻ ജീസസ് അവൻ ഉയർത്തണിയിട്ട് ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഹി ഇസ് എ ലൈഫ് റൈറ്റ് നാവ് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങൾ ഏത് ഏത് മുഖാന്തരത്തിലാണോ നിങ്ങളുടെ വഴി അടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് അവിടേക്ക് യേശുവിനെ കാണുക യേശു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ പോകുന്നു യേശു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു കണ്ണുകളും നടച്ച് രോഗിയാണെങ്കിൽ റിയൽ സൗഖ്യം നടക്കും കാരണം അവൻ്റെ അടിപ്പിളരാൽ സൗഖ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വഴിയടഞ്ഞാണോ അല്ലെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ താഴ്രേഖയിലാണോ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അവൻ ദരിദ്രനായത് നിങ്ങൾ സമ്പന്നനാകേണ്ടതിനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ബിലീവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഇറ്റ് യുവർ മിറക്കൽ റൈറ്റ് നാവ് ജസ്റ്റ് ബിലീവ് ടേക്ക് ഇറ്റ് യുവർ ഹാലിയ ഹീലിങ് റൈറ്റ് നാവ് ജസ്റ്റ് ബിലീവ് ടേക്ക് ഇറ്റ് യുവർ ബ്രേക്ക് ത്രൂ റൈറ്റ് നാവ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളുടെ വാതിലുകളെ തുറക്കാൻ പോകുന്നു ബിക്കോസ് ദ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവർ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഈ സമയത്ത് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നു കണ്ണുകൾ അടച്ച് അത്ഭുതങ്ങളെ അമാനുഷികമായ വിടുതലുകളെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക മെഡിക്കൽ സയൻസിന് കാണാൻ കഴിയാത്തത് മെഡിക്കൽ സയൻസിന് ബിയോണായി നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതകരം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തൊടുവാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണുകളൊന്ന് അടച്ച് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ അല്ലെങ്കിൽ അനേകർ തിരിച്ചറിയുന്നു യേശു മരിച്ചിട്ടില്ല യേശു ഉയർത്തണിയിട്ട് ജീവിക്കുന്നു യേശു ഇന്നും അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു കഥാവേ അലലിയ അവൻ്റെ കരം കുറുകിയിട്ടില്ല ഓ ഹലലിയ അവൻ്റെ അലലിയ അത്ഭുതമായ സകല ജഡത്തിൻ്റെയും ഉടയവനായ യഹോവ ഇന്ന് ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ക്രൈസ് ക്രിസ്തു യേശു ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു വിടുതൽ അയക്കുന്നു കഥാവേ ആണിപ്പാടുള്ള കരം കൊണ്ട് ഈ മക്കളെ അങ്ങ് തൊട്ടിരിക്കുന്നതിനായി നന്ദി രോഗികൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ സൗഖ്യമായി കഴിഞ്ഞു യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഥാവേ അങ്ങോട്ട് വൻ കൃപകൾ ഇവരുടെ മധ്യത്തിൽ ചലിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം അങ്ങോട്ട് വൻ കരം ഇവരുടെ മധ്യത്തിൽ ചലിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം കഥാവെ അനൂപ് എന്ന പേര് കഥാവിനെ കാണിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കുടുംബപരമായ ഒരു ഉയർച്ച കഥാവ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സച്ചിൻ എന്നൊരു പേർ കഥാവ് കാണിക്കുന്നു ഒരു വിടുതൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ അയക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സുഭാഷിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവം നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളെ ദൈവം ഉയർത്തുവാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് തന്നെ രാജിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പുത്തൻ വഴികൾ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് തന്നെ സണ്ണിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങ് ഈ മകന് വേണ്ടി ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഉയർച്ച കൊടുക്കുവാൻ ഈ മകൻ്റെ ബിസിനസ്സിനകത്ത് ഷോപ്പിനകത്ത് ഒരു വിടുതൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് തന്നെ അഭിലാഷിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു വാഹന നന്മ ഈ മകന് വേണ്ടി അതെ കഥാവ് കൊടുക്കുവാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് തന്നെ അരുണിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഉയർച്ച നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തു നിൽക്കുകയാണ് കഥാവെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്നെ കാണുന്ന ഓരോ രോഗികളും ഇപ്പോൾ തന്നെ സൗഖ്യമായതിനായി വിടുതൽ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നതിനായി നന്ദി കഥാവെ ഞങ്ങൾ മാറ്റമില്ലാതെ ഉയർത്തണിയിട്ട് ഇന്നും അങ്ങടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന യേശുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ വസ്തു സംബന്ധമായി നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ മേളിൽ അത്ഭുതകരം മൂവിയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂല വിധി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വഴികൾ തുറക്കുകയാണ് യേശുവെ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത ഓരോ മക്കൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഥാവെ ഞങ്ങളുടെ അത്ഭുതകരം ഇവർക്ക് വേണ്ടി മൂവ് ചെയ്തതിനായി സ്തോത്രം കഥാവെ തലമുറയുടെ വിവാഹം നടക്കാതെ നിൽക്കുന്ന ഓരോ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങ് ഇന്നും ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി നന്ദി യേശുവെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു വിടുതൽ അങ്ങ് അയച്ചിരിക്കുന്നതിനായി നന്ദി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു വാതിൽ ഇവർക്ക് വേണ്ടി തുറന്നതിനായി നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടെ സമർപ്പിക്കുന്നപ്പ അങ്ങടെ മഹത്വമുള്ള കരം ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കഥാവെ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ആ റെയിൻ എന്നൊരു പേര് കഥാവ് കാണിക്കുന്നു റെയിൻ ദൈവം നിങ്ങളുടെ വഴികളെ തർത്തകത്വം തുറക്കുന്നു ഹാലലൂയ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഹാലലൂയ 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 ശാന്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങടെ അത്ഭുതകരം ഇവരുടെ കുടുംബത്തിനും തലമുറയ്ക്കും വേണ്ട
ആമേ പ്രിയരെ ഈ വചനവും ഈ പ്രാർത്ഥനയും നിങ്ങൾക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വേഗത്തിൽ വിളിച്ച നിങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും അറിയിച്ചാട്ടെ എങ്കിൽ അറുപത്തി അഞ്ച് തുടങ്ങുന്ന നമ്പറിൽ വാട്സാപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ് ആലേ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്താട്ടെ ഞാൻ തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയും ദൈവ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ മാറ്റുവാൻ കഴിയും എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ ഈ മെസ്സേജുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ ആലലിയ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് അലലിയ യൂട്യൂബിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ ഉണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും അപ്ഡേഷൻ ഉണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഓർപ്പിക്കണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഈ മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ തയ്യാറായാട്ടെ ആലലൂയ്യ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ആലലിയ ആ അഞ്ച് വർഷത്തിന് മുകളിലായി എപ്പിസോഡുകൾ പല മീഡിയ മാർഗത്തിലൂടെ കഥാവ് സഹായിക്കുന്നു എങ്കിൽ അനേകർ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അനേകർ സ്പോൺസർ ചെയ്തു എങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്നു വീണ്ടും അവൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ ഒരു എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഈ മിനിസ്ട്രിക്ക് ഒരു താങ്ങായി അലലിയ കൂടെ നിൽക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായാട്ടെ അലലിയ എങ്കിൽ കൊല്ലത്ത് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുപ്പത് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് വരെയും തിരുവനന്തപുരത്ത് നെയ്യാറ്റിങ്കര വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പത് മുതൽ ആറ് മുപ്പത് വരെയും നമ്മുടെ ആരാധനകൾ നടക്കുന്നു നിങ്ങൾ കടന്നു വന്ന് അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കാൻ ആഴ്ച മാസത്തിൽ രണ്ടാഴ്ച ഞാൻ നിങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനായിരിക്കുന്നു കഥാവ് നിശ്ചയമായി നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മാനിക്കട്ടെ ആ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് അലലോയ സിംഗപ്പൂരിലും മലേഷ്യയിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും നമ്മുടെ ആരാധനകൾ നടക്കുന്നു നിങ്ങൾ കടന്നു വന്ന് അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു ദൈവീക വിടുതലുകൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു അലലൂയ എങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസറിക്കുന്ന വിനോദ ബ്രദറിനായി ദൈവം മാനിക്കട്ടെ തലമുറയെ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം കാണുമ്പോഴും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിങ്ങളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു